सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इंडिया अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं रह गया और यही कारण है कि मैंने अपनी जिंदगी को ही खत्म करने का फैसला किया है मैंने अपनी बीवी शेफाली और बेटी नेत्रा से बहुत बहुत प्यार किया लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज मैं इन्हीं लोगों के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूं क्यों उतार दिया क्यों तुम्हें क्या लगा कि मैं हिंदी मीडियम वाली लड़की की तरह सुहाग रात के दिन डरी डरी सी शर्माई हुई अपना सर ढकी हुई बैठी रहूंगी और तुम आओगे और मेरा घूंघट उठाकर मुझसे पूछोगे कि तुम्हारा क्या नाम है बसंती ऐसे ऐसी बात नहीं पर हमारी परंपरा है कमौन और तुम भी ये मैजिशियन वाली शेरवानी पहनकर क्यों खड़े हुए हो अभी तक प्लीज गो एंड चेंज कितनी अजीब सी है पता नहीं मेरे पापा ने क्या सोच के तुमसे शादी कर दी वैसे अच्छा नहीं होता कि अगर तुम्हारे पास पैसे के साथ साथ थोड़ी क्लास होती तो मेरी फ्रेंड्स कितनी इम्प्रेस्ड होती मुझसे है कि नहीं वैसे सुनो तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो दिखाओ ना ये कितनी लोकल मेड है इसे तो मैं पहन भी नहीं सकती वैसे तुम्हें किस तरह की अंगूठी चाहिए तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि आजकल इटालियन डिजाइन का फैशन है ठीक है मैं वैसे ही लेकर आऊंगा हाथ हटा जब अंगूठी ले आओगे तब मेरे पास आना गुड नाइट देखो इन सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स शेफाली और नेत्रा के नाम हो जाने चाहिए 
सर आप फिक्र मत कीजिए पंद्रह दिन में सारे पेपर्स रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं चलू श्योर थैंक यू सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आपकी दवाई एक तुम ही हो जिसे मेरी सभी दवाइयों का टाइम पता रहता है सर मैं जानता हूं कि यही वो काम है जो आप अक्सर भूल जाते हैं अच्छा वो टैक्स की फाइल जमा हो गई सर उसके लिए सीए ने बुलाया है मैं जाकर आता हूँ वो तो ठीक है ऋषभ ये बताओ कि अपने मम्मी पापा से कब मिलवा रहा है सर वो जल्दी आपसे मिलने आएंगे अब मैं सीए से मिलकर आता हूँ ठीक अगर ऋषभ से नेत्रा की शादी हो जाती है तो ये उसका ख्याल भी रख सकता है और खुश भी जल्दी घर आओ नेत्रा को बहुत बुरी तरह से चोट लगी है क्या नेत्रा क्या हुआ ये स्कूटी को ट्रक ने ठोक दिया मैं मरते मरते बची हूँ अरे हुआ कैसे और कहा हुआ ये फालतू का प्यार का नाटक करने की जरूरत नहीं है आपको कितनी बार कहा मैंने कार खरीद दो कार खरीद दो लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी फिक्र रहती है अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ कि तुम कार ले लो पर तुम खुद ही कार लेने को तैयार नहीं हो नहीं चाहिए मुझे आपकी वो सस्ती सी कार मैं लूंगी तो अच्छी कार लूंगी वरना रहने दो नेत्रा इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है आपको शायद जरूरत नहीं होगी लेकिन इसे महंगी गाड़ी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कॉन्फिडेंस मेहनत करने से बढ़ता है देखो प्लीज अपनी ये मिडिल क्लास की सोच तुम अपने पास रखो मुझे यही सब बातें कर करके तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी लेकिन कम से कम अपनी बेटी का तो सोचो इकलौती बेटी है तुम्हारी अगर तुमने इसकी इच्छाएं पूरी नहीं की तो इस पैसे का क्या फायदा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी शाबाश मैंने कहा था ना इस हिंदी मीडियम से ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला थोड़ा नाटक करना पड़ेगा <laughs> नरेश का फोन है हाँ नरेश बोलो दीदी एक जरूरी बात है सुनोगी तो मजा आ जाएगा अच्छा ठीक है तू कल घर आ जा फिर बात करते हैं हाँ ओके बाय दीदी आप हमेशा से चाहती थी ना कि आप यूएस जाके सेटल हो वहां आपका अपना बिजनेस हो लेकिन आप हाउसवाइफ बन के रह गए नहीं क्या करूं? पापा ने ऐसे देसी आदमी से शादी करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी जिसमें काम के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका यूएस का ग्रीन कार्ड बन जाए नेत्रा के साथ तो कैसा रहेगा अभी ये सब कहा पॉसिबल है है ना है एक आदमी जो काम कर सकता है रियली really? कौन है वो है तो मिलवाओ ना एक्चुअली मेरे मम्मी पापा यूएस में रहते हैं और उनका इंडिया भी आना जाना कम रहता है इसलिए सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस मुझे संभालना पड़ता है फोटोग्राफी के लिए टाइम भी नहीं मिलता वैसे तो मैं भी यूएस सेटल होना चाहती थी पर क्या करूं? यहीं पे फंस के रह गई <laughs> वैसे नेत्रा भी अपना एमबीए करने के लिए यूएस जाना चाहती है तो वही मैं सोच रही थी नो no प्रॉब्लम मैं पापा से बात कर लूंगा एंड जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होगा इट विल बी डन वैसे नेक्स्ट मंथ इसके मम्मी पापा आने वाले यूएस से इसके लिए लड़की देखने अगर आप बोलो तो डिनर के लिए इनवाइट करूं? 
अरे डिनर क्यों सीधा ब्रेकफास्ट पर ले आएंगे ना है कि नहीं ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब हो जाएगा और बाकी की सारी बातें भी हो जाएंगी क्यों अरे केशव आप आ गए दिस इज अंशुल हेलो ये ना एनआरआई है और इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है यूएस से आया है अच्छा है तुम्हारी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ जी जी जीजा जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए रिजल्ट आ जाएगा हो जाएगा तो बताना जी एक्चुअली मेरे हस्बैंड ज्यादा सोशल नहीं है सो प्लीज बुरा मत मानना इट्स ओके नेत्रा तुम अंशुल से जरा डिस्कस कर लो कि तुम्हारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी मैं भी नाश्ता लेकर आती हूँ और राइट आप फोटोग्राफर भी हो यस और एक्चुअली यही मेरा रियल पैशन है मुझे ना मॉडलिंग का बहुत शौक है ओके सो वी कैन डू इट एनी टाइम मैं जैसा कहता जाऊं वैसा करते जाऊं जीजा जी का बिजनेस तो क्या एक न एक दिन पूरी प्रॉपर्टी हमारी होगी लेकिन आपकी बहन और भांजी का क्या होगा मेरी बहन का लालच ही तो मुझे सब कुछ दिलवाएगा और रही बात भांजी की तो उसे तुम्हें देखना है कि कैसे बोतल में उतारना है इसी वजह से लालच को बुरी बला कहा जाता है एक तरफ केशव अग्रवाल थे जिन्होंने गरीबी और अभाव का सामना करते हुए कड़ी मेहनत से एक सच्चा मुकाम हासिल किया था और दूसरी तरफ नरेश था जो अपनी बहन की दबी हुई इच्छाओं को अच्छी तरह जानता था इसीलिए उनका फायदा उठाने के लिए उसने गहरी चाल चली जब भी हमारे परिवार में अपनों के बीच कोई लकीर खिंच जाती है तो उसका फायदा हमेशा बाहर वाले लोग उठाते हैं शिफाली के पास वो सब कुछ था जिसके इंसान को ख्वाहिश होती है अगर नहीं थी तो सिर्फ संतुष्टि हाई क्लास सोसाइटी का दिखावा उसके लिए अहम हो चुका था वो झूठ की चकाचौन में इस कदर धंस चुकी थी कि उसे अपने पति से नफरत होने लगी थी नमस्कार मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और सच्ची कहानी शेफाली ने अपनी बेटी नेत्रा को भी अपने जैसा ही बना लिया था और उन दोनों के लिए केशव अग्रवाल सिवाय एक एटीएम मशीन के और कुछ भी नहीं था और नरेश अपनी बहन की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर गहरी चाल चल चुका था बहुत ही मजा किया मेरा भाई और बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं वहां पे पता है 
नेता का रिश्ता मांगने यहाँ पर यूएस से आए हैं और मैंने तो हार कर दिया आप ही बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए अब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी है ना I'm sorry, I didn't know that you are going to come to this work today. And in this situation, I think that Netra should complete her study first. And the other thing, Netra should have already seen a girl for Netra. Why did you do this? Why did you do this? I'm so sorry. I think there was a little miscommunication. But don't take any attention. I'll talk to them and sort out everything. Okay? Okay. 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 How dare you? How are you going to reject me? I don't want to reject me. Huh? शेफाली नेत्रा की अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। उसे पढ़ लेने दो पहले। और तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें घर बुलाने से पहले तुम्हें मुझसे एक बार पूछना चाहिए था? अरे ऐसा एनआरआई लड़का कहाँ मिलेगा? नेत्रा शादी करने के बाद यूएस में सेटल हो जाएगी। कितनी खुश रहेगी कभी सोचा इस बारे में? सब कुछ जानती हूँ। उसने जो कुछ भी बताया वो झूठ भी हो सकता है ना? तुमने उसके बारे में जांच पड़ताल की है? नरेश ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो कुछ सोच समझ के ही करवाया होगा? उसकी शकल देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो क्या किसी जॉब करने के लायक भी है वो। तुम ना Shafari, please try to understand. I like Netra for Rishab. She is a very good girl. And she can also take care of Netra with our business. And she will take care of it. Papa, I and Anshul have been very close. And that's it. I need to add a standard in my life. You don't have to be like a brother type. So please, don't create a problem of Fanto's problem. मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी अंशुल से नहीं करवाऊंगा। मैं शादी करूंगी तो उसी से ही करूंगी। आपको आना हो तो आना, वरना मत आना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? खबरदार, अगर दोबारा हाथ उठाए ना, तो मैं कुछ छोडूंगी नहीं। निका कितनी बदतमीज हो गई और ये सब तुम्हारे निकम्मे भाई की वजह से हुआ है। उसी ने मिलवाया ना अंशुल से, वो खुद एक घटिया बेहुदा आदमी है। दोबारा उसे घटिया और बेहुदा बोलने की हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। सोमवार से रविवार शाम साढ़े छह बजे दंगल पर
ये क्या हुआ भैया तुझे क्या बताओ भाभी इस हद तक गिर सकती है कितने साल से समझा रही हूं मैं आपको अब तो समझ जाइए इनसे डरने की जरूरत नहीं है कोई फायदा नहीं है उससे इनके खिलाफ सख्ती बरती भैया एक बार सिर्फ एक बार आप धमकी दीजिए कि अगर यही चलता रहा ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे इनको और एक बार उनको अपने घर से निकलने का डर समझ में आएगा ना तो खुद ब खुद सही रास्ते पर आ जाएंगे भैया कितनी घटना हो रहा था तुम हाँ अपने भाई का घर तोड़ने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती घटिया मैं नहीं इतने सालों से जो आप लोग कर रहे हैं ना उसे घटिया का तय भाभी आपके पति हैं थोड़ी इज्जत तो कर सकती हैं आप ओ मेरे ग्लास वर्द जो शराब ओके अपनी जबान बंद करो वर्द धक्के मारकर निकाल दूंगी कॉट इट अपना ये पागलपन बंद करो शैफानी और एक बात कान खोलकर सुन लो अब अगर नेत्रा की शादी ऋषभ से नहीं हुई ना तो तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा और सारी पावर ऑफ अटर्नी ऋषभ को दे दूंगा ताकि कल अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो वो मेरा सारा बिजनेस संभाल ले कॉटेट पापा को भड़का दिया है और अब पापा जैसा बोल रहे हैं उन्होंने वैसा कर दिया ना तो मुझे और मामा को हर चीज के लिए उस ऋषभ के आगे हाथ पर आना पड़ेगा और हो सकता है मुझे उसे शादी भी करनी पड़े मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस ऋषभ को हमारे बीच नहीं आने दूंगा सही खत्म षडयंत्र का शिकार उसके मर्डर को बड़ी चालाकी से एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया ऋषभ की मौत ने हार्ट अटैक की बीमारी से जूझ रहे केशव को काफी हद तक तोड़ के रख दिया क्योंकि वो ऋषभ को बेटे की तरह प्यार करते थे वहीं दूसरी ओर शेफाली और नेत्रा की जिद के आगे केशव को हार माननी पड़ी और उसने नेत्रा और अंशुल की शादी के लिए हा कर दी शेफाली ने अपनी बेटी नेत्रा की शादी में पैसा पानी की तरह बहाया वो जितना दिखावा कर सकती थी उसने किया क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि नेत्रा शादी के बाद यूएस में सुख से रहेगी लेकिन वो कहते हैं ना इंसान सोचे वो हो या ना हो लेकिन जो पोता है वो उसे काटना पड़ता है नरेश अब तक अपनी सारी चालों में कामयाब रहा था अब उसे अगला कदम उठाना था आखिर क्या होने वाला था नरेश का अगला कदम और केशव की जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला था अंकुश बेटा तुम नेत्रा को यूएस कब ले जा रहे हो मम्मी जी एक्चुअली अभी तो हम लोग इंडिया में ही घूमेंगे फिरेंगे क्योंकि तो एक बार यूएस शिफ्ट हो गए तो इतना रेगुलरली आना जाना नहीं होगा राइट हाँ वो तो है <laughs> आ, वैसे मेरे वीजा और बिजनेस का क्या मैंने तुम्हें कहा था कि आई एम इंटरेस्टेड मेरे पापा ने सारे कामों की शुरुआत कर दी है अब क्या है काम थोड़ा अर्जेंट है तो तो ज्यादा कैश लगेगा यू नो कैश तो मिल जाएगा बस अब प्रोसेस शुरू कर दो श्योर हाँ ग्रेट अभी पिछले महीने तो तुमने शादी में इतने पैसे खर्च किए हैं अभी और पैसे क्यों चाहिए देखो डालिंग मुझे ना अंशुल के मम्मी पापा के साथ 
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है और उसके लिए तो थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी ना शेफाली तुम्हें उस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इससे अच्छा तुम हमारे ही काम को आगे बढ़ाओ ना हमने आज तक जो कुछ भी कमाया है अपने ही काम से कमाया है मुझे तुम्हारी ये डब्बा बर्तन मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करना है मुझे कुछ बड़ा करना है कुछ डिफरेंट करना है फालतू के किसी काम के लिए मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा देखो मुझे पैसे चाहिए अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ एक बात बताओ शैफाली मैं आज तक किसके लिए जी रहा था मैंने जितने भी पैसे कमाए वो किस पर खर्च किए देखो मुझे तुम्हारी इमोशनल टॉक्स नहीं सुननी है मुझे बस पैसे चाहिए तो चाहिए अगर तुम नहीं दोगे ना तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ सही कहा तुमने मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम घटिया पने की किस हद तक जा सकती हो इसलिए तुम जो कुछ भी करोगी मुझे हैरानी नहीं होगी आप हमारे साथ चलिए क्यों क्या हुआ चलिए नरेश क्या हुआ शेफाली ये ये क्या हुआ तुम्हें तारा कांड करने के बाद ये पूछता है कि क्या हुआ इस आदमी ने मेरी बहन का जीना हराम कर रखा है शादी वाले दिल से मारता है मेरी बहन इसलिए शांति की उसकी बेटी की शादी नहीं हुई थी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सर मैं कुछ कर जाऊंगा प्लीज आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए ले जाइए इसको यहाँ से अरे नरेश तुम तो, तो क्या बोल रहे हो औरत पे हाथ उठाते आपको शर्म नहीं आती डोमेस्टिक वायलेंस केस में अंदर हो सकते आप चलिए थाने मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है दीदी आप किसे बचाने जा रही हैं? खबरदार खबरदार जो मेरे घर के मामले में बोले तो और ये जानते हुए कि याद में आपको रोज मारता है तब भी जो भी हो ये मेरे घर का मामला है और तुम्हें बीच में बोलने का को कोई हाथ नहीं है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज मेरी परेशानी को और मत बढ़ा जाओ रहा जाओ प्लीज जाओ मैडम साफ दिखाई दे रहा है कि आपके साथ मारपीट की गई शिकायत करने से पीछे मत हटी प्लीज बताइए हमें क्या हुआ है नहीं इंस्पेक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है सच तो ये है कि मैं मैं बाथरूम में फिसल गई थी तो ये जो चोट आप देख रहे हैं वो उसकी वजह से है बाकी और कुछ नहीं मुझे मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है आप आप प्लीज आप प्लीज चले जाइए मुझे इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दिखानी है केशव जी आज इनकी वजह से आपको छोड़ें आगे आप खुद समझता है चलिए देख लिया तुमने कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ इसे जितना पैसा मांग रही हूँ शराफा से देते जाऊँ वरना मैं इससे बड़े सरप्राइजेस दे सकती हूँ तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था और देख लेना शेफाली तो मैं इसके लिए एक दिन बहुत बहुत पछताना पड़ेगा धमकी दे रहे हो हाँ चुपचाप इसके ऊपर साइन कर दो वरना दूसरा हार्ट अटैक तुम सह नहीं पाओगे
ये लो और आप चाहो तो पुलिस को वापस बुला लो क्योंकि जिस आदमी की बेटी और बीवी लालच में उसी को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाए वो आदमी जेल में रहे या घर में रहे क्या फर्क पड़ता है स्वयं शनिदेव हमारे रक्षक है तो हमें क्या चिंता जिनके न्याय चक्र से सृष्टि में हो रहा है पापों का नाश सूर्य पुत्र शनि के रहते ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा पाप करने वाले पापियों को दंड अवश्य देंगे शनिदेव की वक्र दृष्टि से दूर होगा भक्तों के जीवन का अंधकार शनिदेव महाराज की महिमा शनिदेव की सोमवार ऐसी रविवार रात आठ बजे दंगल आरोप और आप चाहो तो पुलिस को वापस बुला लो क्या हुआ दीदी अपना हाथ दे क्यों क्या हुआ कभी आप कहती हैं आपके पति ने कुछ नहीं किया कभी कहती हैं कि उन्होंने आपके साथ मारपीट किया वो पागल है ठीक है हम उन्हें मेंटल असाइनम ले जा रहे हैं अब डॉक्टर ही तय करेंगे उनके साथ क्या करना है पैर खोलो छोड़ दिया 
अरे अरे इतनी जल्दी आप तो अभी भी कमजोर लग रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने पूरा चेक करने के बाद बताया है कि आप सब झूठ बोल रहे हैं मेरे भैया को कुछ भी नहीं हुआ हाउ डे यू मेरे घर में घुसकर मुझे ही झूठा बोल रही हो तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी ना फिर देखती हूँ कौन किसे घर से बाहर निकालता है ख्याल रखेगा भैया वहां बहुत तकलीफ हुई होगी ना है ना अब वहां दोबारा तो नहीं जाना चाहोगे नहीं ना Hmm. मैं जो भी कहूंगी करोगे नरेश इन पेपर्स पे साइन कर दो इसमें लिखा है कि आज के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा बैंक अकाउंट तुम सब कुछ मेरे नाम करो हस्ती खेल खिलाती संतों से जुड़ा अभिमानी धर्मराज का साथ ये शादी होगी धर्मराज माहिया वंशी उस लड़के के साथ शादी लेकिन रिश्तों को एक करने संतो देगी अब कौन सा बलिदान मैं तुम्हें वचन देती हूँ मेरी संतान इस घर के रिश्ते में कभी नहीं आएगी बंदनी सोमवार से रविवार शाम सात बजे दंगल पर वेरी मच आज के बाद तुम्हारा सब कुछ मेरा पांच छह महीनों में मैं यूएस चली जाऊंगी अपनी बेटी और दामाद के साथ और तुम्हारे लिए यहां पर एक किराए का मकान ढूंढूंगी लेकिन याद रखना अगर इस बीच तुमने जरा भी होशियारी की या मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी समझ गए और लोग यही समझेंगे कि पागलपन में आकर तुमने खुद खुशी करी अरे बापरे आइए 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 जाइए जाइए चल एशिया इंडस्ट्रीज की नई मालकिन बनने के लिए सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू थैंक यू सो मच वैसे बस ये मेरा टारगेट नहीं है अब जल्दी से मेरे यूएस के वीजा की तैयारी करो डोंट वरी मदर इन लॉ पापा ने ऑलरेडी आपका वीजा का काम शुरू कर दिया है वो सब तो ठीक है लेकिन इतनी बड़ी खुशी है छोटी सी बेयर पार्टी तो बनती है नहीं छोटी सी अफकोर्स होगा जश्न होगा ना पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि केशव इंडस्ट्रीज की मालकिन अब मैं हूं <laughs> चलो जैसे ही वीजा का काम हो जाएगा ना तो मैं इन दोनों का वही हाल करूंगा जो केशव का किया है
मुझे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी का कुछ मतलब ही नहीं रह गया और यही कारण है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करने का फैसला किया है Good and you looking gorgeous. Same as you. <laughs> Congratulations on becoming chairman of Keshav Industries. Thank you so much, darling. Come on, let's dance. Come on. Yeah. मैंने अपनी बीवी शेफाली और बेटी नेत्रा से बहुत बहुत प्यार किया लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज मैं इन्हीं लोगों के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूँ मेरी पत्नी शेफाली बेटी नेत्रा मेरा साला नरेश और दामाद अंशुल है इन लोगों ने मुझसे मेरी जिंदगी और जिंदा रहने की वजह छीन ली है ईश्वर ऐसा परिवार किसी को ना दे से सामना हाँ, पर मैंने थोड़ी देर कर दी हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज जी शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम अब सप्ताह के सातों दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियां जरूरत है जागरूक होने की जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर वैसे मैंने सोचा नहीं था कि केशव सुसाइड कर लेंगे मम्मी अच्छी बात तो ये कि सबको पता था डैडी पागल हो गए थे वरना फालतू में हम लोग फंस जाते अरे तुम लोग चिंता क्यों कर रही हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सुसाइड ही आएगा ना हाँ ये बात तो है यहाँ क्या करने आई हो तुम्हें कुछ दिखाने आई हो अब मैं पांच छह महीनों में यूएस चली जाऊ अपनी बेटी दामाद और तुम्हारे बिजनेस के साथ अगर इस बीच में तुमने जरा भी होशियारी दिखाई या मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी उस दिन जब मैं तुम्हारे घर से गई कैरा राइस है वहां बहुत तकलीफ हुई होगी ना इसमें लिखा है कि आज के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा बैंक अकाउंट तुम सब कुछ मेरे नाम करो तो जिंदा आ तो गई लेकिन बच के जाएगी नहीं ठीक है मुझे भी मार दो लेकिन तुम्हारे लिए भी एक वीडियो है मेरे पास देखना नहीं चाहोगे एक बार वीजा का काम हो जाए ना 
तो इनसे पैसे निचोड़ के इनका भी वही हाल करूंगा जो केशव का किया है तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया बदतमीज बेशर तुझ जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए था रुको रुको ये अपना ड्रामा बंद करो भैया ने अपने आखिरी समय पे मुझे मेल किया था उसे नहीं पढ़ोगे वैसे तो बहुत कुछ लिखा है भैया ने लेकिन ये सुनो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी पत्नी शैफाली मेरी बेटी नेत्रा नरेश और मेरा दामाद अंशु ये सब है भगवान ना करे कि ऐसी फैमिली किसी को भी दे खबरदार मुझे हाथ लगाने की सोच रहा हूं मैं यहां अकेले नहीं आई हूं इंस्पेक्टर साहब मैंने भैया का मेल पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया था वो तो पागल थे उनकी ये बात पर कौन विश्वास करेगा मेरे भैया पागल नहीं थे और ये डॉक्टर की रिपोर्ट से साफ पता चलता है ना वो पागल थे ना उन्हें कोई बीमारी थी ये झूठ है क्या झूठ है और क्या सच ये समझते रहना अब जेल में बैठ के अपने यूएस के सपने पूरे करना अरेस्ट कर लो सबको चल दुनिया में अपराध होने का सबसे बड़ा कारण होता है अपराधी की यह सोच कि वो अपनी ताकत और चालाकी से अपने अपराध की सजा से बच जाएगा नरेश अंशुल और शेफाली इन सभी को यह लग रहा था कि वो जो ये खेल खेल रहे हैं इसमें जीत उनकी पक्की है वो एक ऐसे शख्स के साथ अन्याय कर रहे थे जिसने हमेशा उनकी मदद की उन्हें बहुत सारा प्यार दिया और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया ये हक हर किसी को होता है कि वो अपने सपनों को साकार करे लेकिन उसके लिए सही रास्ता और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है शेफाली नरेश और अंशुल ने गलत रास्ता इख्तियार किया जो गलत था केशव को भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी बल्कि उसे अपने गुनेगारों को सजा दिलाने का रास्ता चुनना चाहिए था जो उसने नहीं किया पुलिस जांच के दौरान ऋषभ की हत्या का भी सच सामने आ गया अदालत ने नरेश शेफाली और अंशुल को केशव की आत्महत्या का कसूरवार माना नरेश और अंशुल को ऋषभ की हत्या का दोषी पाया गया आज ये सब के सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक सच्ची कहानी के साथ तब तक याद रखिएगा जुर्म से बचना है तो अलर्ट रहना होगा क्राइम अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज